Ok amigos, bienvenidos al quinto reporte semanal del Quicksilver ceremonial presentado por Mini. Esta vez tuvimos alerta amarilla, las condiciones al final decidimos no tirar el evento, las condiciones no fueron las mejores. El primer día martes, primero de mayo, hubo mucha niebla, las condiciones eran bien difíciles. Y igual los surfistas locales estuvimos practicando toda la tarde, no era obviamente el día para haber hecho el evento. El día miércoles, el día tan esperado, en la mañana entraron series bien grandes, salieron un par de olas que superaron los 7 metros. Pero la condición general del día fue olas grandes, pero muy lento. Muy pocas olas grandes fueron durante el día, así que decidimos no lanzar el evento y fue un día de práctica para todos los chilenos que hicieron un buen espectáculo acá en Punta de Lobos. Bueno, ahora los dejo invitados a ver un poco de la vida de Peter Mel, cuáles son los trajes, cuáles son los materiales que él le gusta usar acá en las frías aguas de Chile, especialmente para el Quicksilver ceremonial en Pichilemu. So, hello folks, my name is Peter Mel, I'm here at Quicksilver headquarters here in Huntington Beach. I'm actually in the wetsuit R&D department. Um, first off, I'd like to say thank you to uh, everyone around the Big Wave community for inviting me to the Quicksilver ceremonial for this year. Just finished up a season, a little short season uh, for the Big Wave World Tour, um, where I happened to be able to uh, win the world title, and I'm gracious for that. That's awesome. Uh, can't wait to get the season started for 2013. Uh, this is the first event uh, of the Big Wave World Tour, the Quicksilver Ceremony Out at Punta Lobos. I also wanted to talk to you a little bit about what I like for wetsuits down there in Chile. Um, my favorite suit is actually a Quicksilver wetsuit. It's a Cypher, Cypher 4-3. One of the things about my Cypher 4.3, or the ones that I like a lot, is actually the connected hood. Um, this is you know, crucial, especially when uh, you get a lot of wind down in, the, in that area. Also in my hometown of Santa Cruz, same thing, you get a lot of wind. So this is a good protection to have that, plus you're actually, it's one piece. Um, you don't get flushed when you're uh, punching through or when you're going under waves, so it keeps you a little bit warmer. A lot of the other reason why I like this one, this one's got the bio fleece in the inside. This is a heat retentive material, uh, this green stuff here. Um, you know, hollow fiber material, so basically it's a lot warmer. It's also got the Flex Max tape, it's double stitched and glued. So this is by far one of the most flexible suits and is also one of our warmest suits, pure warmth. Okay, amigo, esto fue la crecida hasta el momento más grande que ha entrado el año. Olas muy buenas tuvimos, no muchas, pero un par de olas bien grandes. Por mi parte yo quedo semi lesionado hasta los próximos 5 o 6 días, tuve un golpe en las costillas bien fuerte. Hay mucha acción sucediendo en el Pacífico, yo creo que podríamos tener el evento en este mes con altas posibilidades. Hay un sol bien grande que está frente a Nueva Zelanda, con muy buena proyección hacia Chile. Así que a cruzar los dedos, estén chequeando nuestro Facebook, Quicksilver Slash Chile, y nuestra página web para ver cuándo va a ser el tan esperado día del evento de olas grandes más importantes de Latinoamérica y del mundo. El Quicksilver ceremonial presentado por Mini.